l'article nouveau suscite autant de polémiques, contrairement à celui de 1981. Jeffroy Kwao, constitutionnaliste, a suivi de près cette actualité et nous livre son point. Le terme apologie n'a pas de valeur juridique, mais a une valeur littéraire. C'est un terme polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. L'apologie, c'est l'éloge, c'est faire l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose. C'est justifier une action, un fait, mais c'est aussi faire un plaidoyer. Vous voyez que le mot a un contenu assez, assez large. Ce qui peut remettre en cause la liberté d'expression. Adoubé par les uns et contesté par d'autres, cet article 185 du Code pénal révèle une ambiguïté qui est loin de faire l'unanimité avant d'être transmise au Sénat pour adoption et ratification. Beaucoup voient en cet article nouveau une volonté manifeste du pouvoir pour limiter la liberté d'expression et museler l'opposition ivoirienne. Étant une jeune démocratie, la Côte d'Ivoire pourrait se passer d'une telle modification selon cet expert. C'est une manière de dire aux uns ou aux autres que vous ne devez pas contester les décisions de l'autorité judiciaire, vous ne devez pas apporter du soutien à quelqu'un qui a été condamné pour des faits qualifiés de, de crime. Autrement dit, on réduit la liberté de critique et surtout, on brise une des valeurs de la société africaine en général et ivoirienne en particulier, la solidarité. En plus de son ambiguïté, plusieurs s'interrogent sur le timing de cette nouvelle disposition adoptée par la majorité des députés ivoiriens. La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre une joute électorale importante en 2025 et les mouvements de contestation et de soutien à certaines personnalités politiques condamnées pour en refaire surface. Une adoption de ce texte pourrait définitivement limiter cette liberté d'expression. Des principaux acteurs de la vie politique ivoirienne, principalement M. Soro Dion, M. Charles Bégoudé et M. Laurent Gbagbo, sont sous le coup d'une condamnation pour crime. Est-ce à dire que tous ceux qui vont contester ces décisions, ces condamnations, ou qui vont apporter du soutien à M. Soro, à M. Bégoudé et à M. Laurent Gbagbo, seront passibles de poursuites judiciaires. En attendant l'adoption de l'article 185 nouveau par le Sénat, l'opposition ivoirienne annonce saisir le Conseil constitutionnel en vue de l'annulation de cette disposition qui continue de faire jaser.